Jamen, det, der skal ske her, det er, at vi skal lave en... Øh, Odense Kommune skal lave en vejforbindelse, og det er et stykke på et par kilometer, som gør, at man har en fuldstændig komplet ringvej rundt om Odense. Og den her del, den hedder kanalforbindelsen, fordi den går over Odense Kanal. I det her projekt, der er der en del grønne hensyn, man skal tage. Så det vil sige, at når vi laver det her vejprojekt, så skal vi ikke kun tænke på at lave vejen, men vi skal også tænke på at passe på og beskytte den natur, der er, og lave noget kompensation for de forringelser, der kommer til at ske. Men det vi i første omgang beskytter, og som lovgivningen beskytter, det er, det er dyrene og planterne. Det er dværgflagermus, og det er store vandsalamander. Det vi så kan gøre for at sikre flagermusens levesteder, det er, at den skov, som bliver tilbage, der sørger vi for, at de store, modende træer i skoven, at vi bevarer dem, så der er et levested for flagermusen. I forhold til vandsalamanderen, der skal vi være opmærksom på, at det er en art, som ikke spreder sig særlig meget. Så det vi gør, det er, at vi tager nogle af de eksisterende vandhuller og renser dem op, så de bliver tømt for slam, og træerne omkring dem bliver fjernet, og brinkerne bliver lagt ned, sådan så det bliver gode ynglevandhuller for store vandsalamander. Og udover det, så graver vi også nogle nye vandhuller rundt omkring i området, på de steder, hvor de kan fungere som en trædesten eller et spredningsareal for store vandsalamander. Vi kan se, det vrimler med halshus eller noget. Men store vandsalamander, den er så den er beskyttet, og på EU-planen der er vi forpligtet som en del af EU til også at passe på den. Og så gør man så det, som egentlig er en meget simpel ting, og det er, at man oprenser vandhuller, eller man graver som en ny vandhuller. Og vi har gjort begge dele i projektet her, så store vandsalamander den har fået nogle bedre levesteder, de steder, hvor den kan man sige, forekom i meget ringe grad i forvejen, og så har den fået en masse nye levesteder. Og så er der også det, det rekreative i det for borgerne, som bor herude, at de får nogle, nogle, noget mere vand og noget mere skov, så det gør gavn langt bredere end bare til store vandsalamander. Så samlet set, så, så bliver der lavet, der bliver skabt mere ny natur, og meget af det lige her faktisk op ad kanalforbindelsen som ny skov. Og der bliver lavet nye levesteder for store vandsalamander, og der bliver også skabt en mulighed for, at dyrene de kan sprede sig på tværs af forbindelsen. Så på den måde er den her særlige beskyttelse af store vandsalamander også med til at højne naturkvaliteten som sådan i hele området.